debate about the question if Europe should be introduced as a subject in the school was overwhelming for me. I was really impressed on the quality of the debate, on the quality of the arguments, on the exchange of the arguments, how one group took the arguments of the other group and used them against them. But I was especially uh, overwhelmed by the knowledge of German language. I think personally the competition has developed my language skills obviously quite a bit, so I've learned so much more about the German language and different idiomatic expressions for example. But also I think it's made me more confident as a person and my public speaking skills have definitely developed as well. It's a great training in, in many regards. So first of all they practice um, debating, you know, defending their own position and also they practice their German, their language skills and most of all they, they gain more self-confidence for every aspect in life. Und wie können wir mit Europa handeln, wenn wir keine Beziehungen haben? Europa als Fach ist die neue Brücke zwischen Großbritannien und Europa. Wie ich am Anfang gezeigt habe, hat unser Schulsystem nicht genug Geld, nicht genug Lehrer und nicht genug Ressourcen und ist jetzt schon mit der Anzahl der Fächer überlastet. Und Sie stellen ernsthaft vor, dass wir noch mehr Fächer einführen sollen? Versucht das dem Bildungsministerium zu erklären. Wenn Sie nichts über die Kultur anderer Länder lernen, würden Sie vielleicht denken, dass alle Franzosen so aussehen? Ich bin mir sicher, dass wir nicht ignorant, sondern bewusst sein sollten, wie unsere europäischen Nachbarn leben. Wir sollten solche Klischees abbauen. Sie haben gerade erwähnt, dass es wichtig sein wird, unsere Beziehung zu Europa in der Zukunft zu bewässern. Aber das wirkt folgende Frage auf. Warum sollen wir uns eigentlich nur auf Europa beschränken? Insbesondere nach Brexit wird es extrem wichtig sein, es über die ganze Welt zu wissen. Amerika, Asien, Afrika und so viel mehr. What does Europe mean to me? Well, um, I suppose as a Brit, in the first instance, it means holidays. It means friendship as well. I've got lots of friends. Well, to me, it's, um, it's a lot of things. It's very close to my heart. It's family, it's freedom, it's home. It's kind of like a community, it's a, good, a big family. Despite you know what's happening in the political system or whatever, I think Europe is a very, it's a huge family that helps out each other all the time. Was wir brauchen, ist ein Fach in der Schule, das uns ähm, verschiedene Kulturen ähm, näher bringt. Wir brauchen ein Fach, ein Fach, das die Sprachen, die wir lernen, nutzbar macht. Eine der leitenden Fragen dieser Debatte ist, wer wurde dieses Fach unterrichten? Man musste Europa als Studienfach in der Universität lernen, um Europa als Schulfach zu lernen, zu unterrichten. Jedoch gibt es kaum Universitäten, die Europastudien als ein vollwertiges Studium anbieten. Bis jetzt lernen wir in der Schule meistens nur über Großbritannien, aber viel zu wenig über unsere Nachbarländer. Wir schlagen deswegen eine Änderung vor. Ein Schulfach Europa sollte auf dem Lehrplan stehen. Es bringt nichts erst nach der Schule mit dem Thema Europa zu beginnen. Ich denke, dass das Thema und das Konzept äh, Sozialkunde äh, wunderbar miteinander kombiniert äh, werden könnte. In Sozialkunde oder Lebenskunde lernt man viel über verschiedene soziale, gesundheitliche und persönliche Themen, um sich zu einem unabhängigen jungen Menschen zu entwickeln. In England, wo es PSG heißt, ist es ein Pflichtfach. Anstatt nur über Europa zu lernen, können wir Europa wunderbar mit diesen wichtigen Themen verbinden um uns theoretisch und auch praktisch auf ein Leben im europäischen Kontext vorzubereiten. I'm very much convinced that learning languages allows us to be part of Europe and to learn from each other. And that's what you said in your arguments and I thank you very much for this.